，把香蕉放在锅里蒸一蒸，作用太棒了，解决了很多人的大问题、大麻烦。大家好，这里是百变小厨房。香蕉大家都非常的熟悉，它的营养价值非常丰富，而且含有的热量非常的低，其中还含有大量的膳食纤维。很多老年朋友都有每天吃一根香蕉的习惯，但是你知道吗？咱们的香蕉不仅可以直接吃，而且把它放到锅里面蒸一蒸，用处更是棒哦。每年夏天穿裙子、短裤之前，我都会这样吃上几天。首先，我们准备一到两根这种的比较熟一点的香蕉。我们在挑选香蕉的时候，尽量挑选表面有许多的这种小黑点的香蕉。这种的香蕉，它不仅外皮非常的薄，而且也已经充分成熟了。这样的香蕉，我们远远的就能闻到特别浓郁的香蕉香味准备好的香蕉，我们把它的头部和尾部全部切掉，然后再来把上面的香蕉皮撕下来。可以看到，这种的香蕉，它的外皮特别薄。常吃香蕉的朋友看到这里就会懂得为什么要挑选这样的香蕉啦。剥下来的香蕉皮也不要扔哦，我们先把它放在一旁备用。这个时候，我们把香蕉果肉切成这种厚厚的薄片。一般情况下，我都会切得比较薄，因为这样的话，香蕉更容易把里面的营养成分充分的释放出来，也更容易被人体所吸收利用。全部切成这种小圆圈后，现在我们把它收入盘中备用。接下来，我们把刚才取下来的香蕉皮，用手撕一下，撕成这种的小块，放进一个大一点的盆子里，加一大勺盐进来，适量的清水，把盐冲散。接着用手将香蕉皮搓洗干净。一般情况下，我都会一根一根的这样搓洗，因为香蕉，尤其是这种熟透了的香蕉，它的外皮都比较脏，所以说呢，一定要仔仔细细的将它搓洗干净。香蕉皮，生活中很多朋友都是直接当做垃圾扔掉了，殊不知香蕉皮里面含有的膳食纤维。比果肉里面的含量还要丰富哦，所以说呢，香蕉皮是个宝，千万不要扔。这样洗干净之后，我们现在用手将它的水分挤干，挤得越干越好。全部挤干后，现在我们把它切一切，切得小一点。切好后放入一只大一点的碗里。接下来我们再准备适量的红茶。大家要记住哦，有条件的朋友这里一定要用红茶。常喝茶的朋友都知道，虽然说绿茶、红茶还有咱们的普洱茶都是茶叶，但是它们的用处却有所区别。因此呢，这里有红茶的朋友尽量选用红茶，然后加入少许的清水，将我们的茶稍微冲洗一下。曾经我在网上看到了各种各样洗茶的方法，有加面粉的，有加盐的。其实呢，咱们的茶叶非常干净，根本不用那么去折腾，那样一折腾下来，茶叶的营养成分都没有了。所以说呢，最简单的方法只需要用温水稍微冲洗一次即可，然后将茶叶控水捞出，和咱们的香蕉皮放在一起，接着把刚才切好的香蕉薄片也加进来，然后加入足量的清水。一次性要把水加足哦。这里咱们用到的碗，尽量用一个最大的碗，这样的话量会更加充足。这里我选择的是矿泉水，有条件的朋友也可以用凉白开。然后我们把碗放到蒸锅里面，碗上面再盖上一个盖子，这样可以隔绝蒸汽，保持咱们汤水的浓度。最后在上面再盖上一个大锅盖，用大火煮，先把锅里面煮开后，再煮上半个小时，这样可以把其中的营养成分和营养元素充分的煮出来。半个小时后，我们关火，揭开锅盖。这会儿锅里面的温度特别高，这个碗也特别烫，千万不要徒手去拿，戴上隔热手套，将它端出来，或者是放置不太烫手的时候再去拿。揭开盖子，哇，真的是太香了！咱们的香蕉、还有红茶以及香蕉皮这样煮出来，香味特别浓郁。搅拌搅拌，可以看到里面的汤水变成了这种茶黄色。其实咱们的香蕉还有红茶这样煮出来，就和果茶有一点点像，但是比果茶的味道还要更加浓郁哦。将里面的汤趁热盛出来，装进杯子里面。
亲爱的朋友们，如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么就找个没人的地方给我点一个小爱心吧。点一个小爱心对你来说只是举手之劳，而对我来说就是最大的前进动力了。就请您点一个吧，感谢您的关注和支持。然后我们往里面加一点点蜂蜜，如果口感能接受的，也可以不用加蜂蜜。虽然说蜂蜜非常的营养，作用也非常的多。但是呢，也不适合大量吃，因为咱们的蜂蜜里面也含有大量的糖分，所以说呢，一定要适量。不能吃甜的的朋友，或者是控制热量的朋友，最好不要加蜂蜜哦，原汁原味才是最好的。搅拌均匀后，我们趁热就可以饮用了。每年这样做出来的香蕉红茶水特别的好喝，有红茶特别浓郁的味道，还有咱们香蕉的香气。并且呢，里面含有大量香蕉的膳食纤维，再加了一点蜂蜜进去啊，效果就更好了。相信很多朋友看到这里都知道它有什么用处了吧？别看着咱们的香蕉这样做出来非常的简单，但用处却一点都不简单哦。坚持一段时间之后，收获满满的惊喜啦！享受美味的同时，还能达到我们所想要的目的，何乐而不为呢？喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。